。皆さんこんばんは。HT ラジオのお時間です。MC のシュウです。マサです。よろしくお願いします。ます今回の動画ですね、はいえ。グレイですね。はい、えー。ウィンターアゲインについてお話をさせていただきます。はい。いやこれはまあね、とんでもない大ヒットナンバーですけどね。<笑>これはね、えー、90 1999年の大ヒットナンバーですよ、えー。160万枚を売り上げたっていうね。いやね、俺ね、<笑>びっくりしましたよね。いや、でもこれはね、もう CM でまず使われてたじゃないですか、JR 東海から、JR 東海ね、スキースキー,スキーね、もうね、いや、もう見た、めっちゃ CM 見た、あれ、<笑>やっぱ確かにもう、売れるわって思ったわ、これ、今、CM してないでしょ、もうスキースキーはないんじゃないですか、ないよね、われわれ世代がよく目にしてたね、うん、そうそうそう、まあまあ、上の人もそうですけど、そうですね、うん、もうあの CM といえばね。ねえまあそうですねいろいろあったけどやっぱこの歌は流れてたの覚えてるしそうだねまあこれはやっぱ売れるわって思ったなあいやーもうあの当時のグレイの勢いだったらもう,もうね売れないわけがない、うん、売れないわけがないっていう、ねね、まあすげえ歌自体すごいいい歌だしいい歌だね、うん、そうしかもこう冬じゃないですかそうですねで余計になんかこうねそう余計なんですよ、うん、売れるなんかグレイって北海道じゃないですかそうだね全員だからなんか冬にグレイでまあ、北海道生まれだから余計なんか説得力がある,あるね,ねなるほどねそうそうそう感じはするなって感じで、うん、これほら私スノーボールやってたでしょ、ね、ああやってましたね30歳ぐらいまで、うん、そうですねあの車で行くから、はい、今車の中で聞くんですよああまあ聞きますよねこれ聞くでしょ、うん、これはかけてたわ必ずかけてたわかけましたね,ねまあこれはもうゲレンデでもかかってたしそうだね結局、うん、もうそうそう年数問わずね問わずねそういけば勝ってましたよね、うん、もうグレイを代表する冬の名曲ですよねですね、うんまあ、イントロからなんかもう俺冬感全開じゃないですかいやもうかなり全開ですよ<笑>ジェレジェジェそうそうあれでしょうねジェレジェジェフェーですね<笑><笑>あれからもういてつくこうなんかね吹雪がなんか想像できるで,できるまずこれイントロでもうダメよダメですねダメイントロでもすごいわ、うん、そうなんか日差しが、うんなんかなんか拓郎が北海道の寒さをなんかあのイメージしたイントロにしたいみたいなことをなんか言ったら久志がそのままなんかこれを持ってきたみたいな話を確かにしてたんだよね。間違ってたら申し訳ないんですけど。でまあ、久志が音を作って持ってきた。確かそう久志が持ってきて拓郎がまさにこれだっていうね。うなんかこう街灯の下ひらひらとかあ,あるね。まあ、本当に街灯の下でこう雪が。なんかこう光でこうなんか舞ってるような、はいはい、もうあのいてつく北海道の寒さを見事になんかこう表現してくれたみたいなことを言ってた<笑>、えー、面白いな確かそ,うそれを言ってたからインタビューとかでそう、えー、あの音いいよないいっすねそうあの高音のねあれがあるから余計こう寒さがそう,そう聞いてて感じられます、ね、感じられんだよ本当にこのイントラ秀逸ですよねこれはね<笑><笑>これはやべえっすねやべえっすねそうこれはよくできてるなと思いましたねそう,そうこのねこの冬のこう、うん、静けさと切なさがこうそうですね感じられるんじゃないですかもう見事になんか表現できてる、ね、これはすごいっすよねこれはすごいっすよでちょっと落ち着きますよねそうですねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうありますね、えっとあのスティックをそうそうそうスネアに打ちつける打ちつけるリムショットあリムショットそう,そうリムショットが入ってねそうねそうあのリムショットのねそう音がまたいいんだよまたあれがね雰囲気作ってんすよね作ってるよこの歌はそう、うん、リムショットめっちゃ合うんだよな,な合うねすごいよね、うん、そうあれはすごいわ<笑>でこの曲ってなんか拓郎がリ,リードなんですよねあそうなのよそうそうそう,う最近ちょっと申し訳ないですけど最近それ知って、うん俺もす<笑>あマジか申し訳ないですけど俺もす<笑>俺も最近知ってそうどうもやっぱリードは久しぶりと思い込んじゃってるからまあそうですねそうそうこれは前編通して拓郎っていうねそうなのソロもねソロも拓郎なんだよねそうそうそうびっくりしたわそうだから左側からイヤホンで左側が拓郎が流れてて左にいつも久しだからそうだねそうそう拓郎なんだと思ってそうこのギターですよねそうだよなそうでそういつか2人でそうそうこのサビもね、まあ、秀逸ですよね、メロディーラインもめちゃくちゃ耳に残るし、うねうん、すごいよ、これは。本当にすごいと思う。すごいよ。うん、いやああ、いいから、いいから、うん、ちょっと本番じゃないですか、ここからまた一段階上がるっていう上がりますね。そう,そうなのよ、そう,そうなんだよ。そう会いたいからが入ることで、より一層なんか盛り上がるのか。もう相当盛り上がるよ、これ。タクロはいい曲書くなと思いますね。ね<笑>本当、朝目でね、こうやってね。そうそううん
毎回言って申し訳ないですけど、うんまあ、分析するとすごいなグレイの曲ってなんか改めて聞いてこう、うん、自分でいろいろ確認すると、うん、やっぱねすげえわすごいっすねタクロすごいタクロは本当にねもう最高,に最高のメロディーメーカーですね、うん、すげえわこれは、うん、会いたいから恋しくてです、ね、あなたを思うほどうわうわうわうわうわうわこれたまんないでしょたまんないっすねとりあえずたまんないでしょたまんないっすねもうみんなカラオケでまずこれは絶対やるじゃないですかやるっしょうっ,っ<笑>寒い夜はっっ<笑>まあもうやがたまんないっすねたまんないっすね、うん、そうこれはやっぱカラオケでも盛り上がるからな<笑>、うん、すげえわこれうーうーわーうーうわ最高だよなこれ最高っすねうーたまんねえわ<笑><笑>うーかっこいいでしょかっこいいかっこいいかっこいいそうそう今サビ終わってまたこうイントロ戻ってあそうだねみたいなそう、うん、念のシーカカールで2英目とか2英目ですねそうそうでここでちょっとタクロのギターがちょっと変わるんですよ、ね、変わりますねそうそうそうそうであのそうタクロもそうなんだけど、うん、1英だとほらドラムのスネア入ってないじゃないですか、うん、リムショットでしょ、はいはいはいはい、2英からだとこうスネアがリズム入りますねリズムスネアが入ってリズム取っていくんで、うん、そうですね、えー、でそれギターも変わってっていうね、うん、そうですね、うん、ちょっと2英から変わってそうでさらにそのギターの音のね、うん、渋さが増しますよね。ですね、そう。またこのちょっと2エメルと1エメルでギターがね、結構ね、変わるのがいいっすね。そうなのよ。変えてくるのがいやらしいよね、一エとに。<笑>かっこいいんだよな。本当、作り方が本当すごい、うん。すごいっすね。うん、でまあ、そのギターソロ前かな。ギターソロ前に、はい、降り積もる白い雪はのちょっとなんかこう、また。あ,あの静かになるとこねはいそうそうそうで無情なる人のようなとこでちょっとまた激しくなる、うん、ああなるねそうで拓郎のギターソロが入るよねはいそうそう、まあそこかっこいいんだよなと思ってそうあそこ好きあそこの力強さが俺は好きですねそう無情なるそう人のようなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうまた静かになる。またなるね。また,またなるね。またなるんだよな。なるね。またサビがね、こう、入ってくる。いつか二人で、そうそう。携帯ねでしょ。そうそうそう。またサビに戻る。そうだね。で、そこのさ、雪が積もる頃にって上がるんですよ。メロがね、そう。上がりますね。これ一サビだと、上がんないじゃないですか。コロニーって。そう。雪が積もる頃にって。そうですね。そう。まあ、そこち,ょちょっとポイントっすね。ちょっとポイントっす、これは。うん、そうですね。えー、確かに。うん、で、まあ、あとまだラスサビでね。そうね。そう。やっぱり一番特徴なのは、あの、上、上浜が入るところですよね。<笑>そう、上浜が入るところ。まあ、あそこがもう超絶かっこいいんですよ。うん。テルが、テルが、そう、金の音が聞こえる。会いたい。そうそう、ここからね。そう。そうで会いたいの後に、会いたいから。そうそう、上浜がね、入るそう。あれ超かっこいいっすよね。いや、ここはもう最大の見せ場でしょ。<笑>最大ですね。あの、もう聞かせる側に、ね。もうかなりクライマックスですよ、ね。相当クライマックスですよ、これ。相当これテンション上がるんだよ。そう、上がるよ。やっぱね、これグレイ絶対上浜入るじゃないですか、最後。入る。そう。もう必ずこう、上がるから。そうだね。あれ、上浜やっぱテルかっこいいんだよね。そう。うん。何でも。でもね、そう。会いたいっていうこの4文字がね。そうそうそう。連続で2回強めに入るんで。そうそうそうそう。もうあれたまんないっすよね。もうね、たまんないっすよ。<笑>ここはやっぱみんな好きなとこじゃねえかなと思うんだよな。みんな好きだと思うし、そうそうやられてると思うよ、ここで。そうですよね。そうてられてますよね。かっこいいんだよ、ね。なんか、会いたさが伝わってくるもん。ああ、そうそうそうそう。<笑>なんとなく。心の底からなんか、ああ、痛いみたいな。しかも、冬景色じゃねえそうですね。これやられますよ。やられますね。絶対に。これはかなりいいポイントですよね。うん。うん、でもそのラッサビの、うん、あと、拓郎が途中からこう、ギターソロを弾いてるっていう。あその今言ったその上浜の話の上浜のちょ,ちょい手前ちょい手前ぐらいからもう本当ギターソロ弾きまくってるね弾きまくってるのがこれもやっぱっいい、ね、それもあれだろうね、うん、盛り上がり感にだいぶ影響してるよね,ね影響してますね,ねかなりいいアクセントになってるからそうだねだから結構まあ久しもそのバッキングだけど、うん、なんかねそのいろんな,なんか音色、うんまあ、エフェクターとかで多分結構なんだ拓郎の隙間を縫って音を広げてるような結構いい感じだから、はいはいはい、そうそうまあ拓郎がかなり前に出てるなやっぱだから全体を通してそうだね、うんうん、珍しいことにねそうですね,ね、うん、じゃあ,あと最後あれですよはい、まあ、同じサビですけど最後はい
あなたを思うほどうーうーううって言うじゃないですかああそうそうそうそうそう,そう,そう、ね、新しいうーが来るんですよあそう新しいうー新しいうーが最後にやってくるわけですよ<笑>はいはい、はい、ああそっかそれねそれ最高ですねそう,そうこれはやばいよやばいですね、うん、はいはいはい思い出には思い出にはにつながるんで<笑>そうそうそうそう思い出にはにそうもうラストはもうダメや完全に完全に畳みかけています、ね、畳みかけられてる完全にカラクレ歌えねえんだよな高すぎて<笑>無理ですね無理ですね<笑>恥をかくなりますこれもうね声が飛んでしまうっていう<笑>我々はね高いんだよな基本的に高いんだよなホンテルは高いからねそうそうそうそうもう出ないよね確かにそこねうーねそう,そう,そういいっすねまあ本当にこの拓郎、うん、が書いたこの曲とかメロディー、うん、プラスやっぱこのテルのね、うん、やっぱ声がめちゃくちゃ合ってんな、ね、合ってますねうん、うんでこれあの、はい、シングルとね、はい、あとヘビーゲージに、まあ入,ってねまあ、入ってると思うんですけど、うん、アルバムバージョン、ねえーまあ、若干違いますよね、うん、違いますね特にテルの歌い方がね、うん、やっぱ聞いてると、はいうんまあ、ところどころちょっと違う違うなっていうのはやっぱ感じますよね結構細かいんですけど、えー、ニサビの「はい、の過ぎ去りしんように揺れる花と遠くを見つめて」なとこ、はいはいはい、これシングルだとね遠くを見つめてたなんですけど、はい、ヘビーゲージだと見つめてたなんですよ、ね、ああちょっと下がるんです,下がるんですよあとねもう一個気づいたのはね、はい、冷たい風にさらされた愛はあの日から動けないとって言うんですよシングルはあはいそうですねあ,あ,、うん、あ,あ動けないかそうヘビーギジャーとは分かってるね<笑>そうそうそうそうそれは俺も思ったさすがだねパッと出てくるのはねそうそうそうそうそれ思ったよねそうですね、うん、動けないなんだよねぶっちゃけ申し訳ないんだけどヘビーギージバージョンはそこになんかそうなんかちょっと物足りないんですよ、ね、そうですねちょっと私も申し訳ないんですけど、うん、ちょっと物足りないんですよ物足りないですね、ええ、これやっぱシングルバージョンの方がいいっすねいいね、うん、物足りなさがあるかなあるね確かにまあ、これ別に変えなくてよかったなって思ったんだ当時は、うん、結構ヘビーゲージシングルに関してはねそうですねなんか全体的にあんまぶっちゃけ変えちゃってるからそう私たちは、うん、やっぱシングルバージョンの方がいいっすねすごい好きですね,ですね、うん、そうそうそう,そう、うん、でもこれあったら PV が2種類あってらしいですねそうそうそうそうなんかまあ、ファンなら多分知ってると思うんですけどね、これ、まあ、そうでしょうね多分みんなのイメージって、あの雪山ですよね。そうだから私、だからこの今回、周さんに言われるまでね、えー、あの雪山の、はいはいはい、あのふさふさのファー付きの、えー、テ,ルテルのバージョンのほうしか知らなかったんですよ。そうそうそうそう,そう,そう,そう。2つあるんて知らなかった。もう一個がなんかあるんですよね。ねビニールハウスみたいなところで<笑>歌ってるやつね。そうあのビニールハウスっていうね<笑><笑>いやビニールハウスにしか見えないけど、ねまあ、確かにさ言われてみたらさ、うんまあ、ビニールハウスだったよ確かにそうでしょ大<笑>きいね大きいねそうそうそう,そうだいぶ違うんだねだいぶ違いましたね、まあ、一説によるとだからそのあ,あっちの雪山の方はもう8割テルしか映ってないから<笑>そうなんだよそうあのギターストロの寸前ぐらいでさ<笑>そうそうそうそうちょっとねあの、うんひさしがちょっと左側から映ってくる感じなんですよね。あれもカット上げがあれをワンカットでもうずっと回しっぱなしの PV だから、ね、そうそうテルのドアップからこうどんどん引いていく、はいはいはい、最後空撮で終わるみたいな感じだからそうあもう本当にテルしかほとんどテルしか映ってないそうだねそうそうそうもう半分半分テルでしょ半分以上テルっすねそうで順番にこうひさしひさし,ひさしえーダクえー、ジローとジロー右側がちょっと映ってきてジロー長井さん、うん、そうそうそうそう拓郎って一応順番でねそうそうそうだからもうほとんどその楽器体はもう顔がほとんど分かんないまま終わりみたいな分かんないですねそう空撮で終わりみたいなで、まあ、ほとんどテレしか映ってないからもう一本撮ろうっていう噂らしいっすよへえであのビニールハウスバージョンができたみたいな PV が、まあ、全然違うじゃないですかあれ違いますね<笑>全然違う全然違う、うん、衣装も何もかも何もかも違うね AC ラジオでは皆様からのご意見、ご感想、またグレイでリクエストございましたら、どしどしコメントお待ちしております。またツイッターもやっておりますので、よろしければフォローお願いいたします。それでは今回はこの辺りで失礼いたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。